হ্যালো আমি অলিক রয় আর আজ আমি উচ্চ মাধ্যমিক পদার্থবিজ্ঞানের দ্বিতীয় পত্রের চলচ্চিত অধ্যায়ের খুবই গুরুত্বপূর্ণ একটি অংশ কিশপের সূত্র বা অনেকে কাশপের সূত্র বলে থাকে যেটিকে সেই সূত্র সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা করার চেষ্টা করব তো প্রথমে এই সূত্রের গুরুত্বটা আসলে কতটুকু সেটা যদি আমরা জানার চেষ্টা করি তো তাহলে যেটা আমি ফার্স্টে বলবো যে আমরা ইতিমধ্যে ওহমের সূত্র নিয়ে আলোচনা করেছি যেখানে ভি ইজ ইকাল টু আই আর এই ইকুয়েশনটা থেকে আমরা অনায়াসে কোনো একটা সার্কিটের মধ্যে কারেন্ট তথা ভোল্টেজ ইকুয়েশনটা বের করতে পারি কিন্তু যখন একটা জটিল সার্কিট বা বড় সার্কিট আমাদের সামনে দেয়া হয় এবং সেই সার্কিটের মধ্যে প্রত্যেকটা রোদের মধ্য দিয়ে কি পরিমাণ কারেন্ট প্রবাহিত হচ্ছে সেটা নির্ণয় করার ক্ষেত্রে ওহমের সূত্রটা আসলে যথেষ্ট হয় না অর্থাৎ ওহমের সূত্র দিয়ে বড় বড় সার্কিটের মধ্য দিয়ে প্রত্যেকটা রোদের মধ্য দিয়ে আলাদা আলাদা যে কারেন্ট প্রবাহিত হচ্ছে সেই কারেন্টের মানটা নির্ণয় করাটা অনেক কষ্টসাধ্য হয়ে দাঁড়ায় ঠিক সেই সময়ে এই কিশপের সূত্রটা ব্যবহার করে আমরা খুব সহজেই একটা সার্কিটের প্রত্যেকটা রোধের মধ্য দিয়ে কতটুকু কারেন্ট প্রবাহিত হচ্ছে সেটা কিন্তু নির্ণয় করতে পারি এখন প্রশ্ন হচ্ছে যে এই কিশপের সূত্রটা আসলে কি এবং সবচাইতে মজার যে বিষয়টা আমরা অনেকেই বলে থাকি অনেকে আমাকে এটা জানিয়েছ তোমরা যারা স্টুডেন্ট আছো যে কিশপের সূত্রটা আমরা ভালোভাবে বুঝতে পারি না বা কিশপের সূত্রের বিদ্যুতের ডিরেকশনটা আমাদের ঠিক মতো বোধগম্য হয় না তো এই বিষয়গুলোটা নিয়েই আসলে আমি আজকে তোমাদের সামনে এসেছি আলোচনা করব বলে তো ফার্স্টে আমরা যদি একটু দেখার চেষ্টা করি যে কিশপের সূত্রটা আসলে কি তো কিশপের সূত্র কিন্তু বেসিক্যালি দুইটা ভাগে বিভক্ত তো ফার্স্ট যে পার্টটা সেই সূত্রটাতে কৃষক কি বললো কৃষক বললো যে কোন এক কোন বর্তনই সংযোগ বিন্দুতে মিলিত প্রবাহ মাত্রাগুলোর বীজ গাণিতিক সমষ্টি শূন্য ছোট্ট একটা কথা যে কোন একটা বর্তনী সংযোগ বিন্দুতে যতগুলো প্রবাহ মাত্রা এসে মিলিত হবে সবগুলো প্রবাহ মাত্রাকে যোগ করলে তার যোগ ফলটা হবে কত শূন্য তো এই কথাটা যদি আমরা একটা চিত্র দিয়ে রিপ্রেজেন্ট করি তাহলে বিষয়টা এমন দাঁড়ায় যে আমি ধরলাম এটা একটা বিন্দু যে বিন্দুতে কয়েকটি প্রবাহ মাত্রা এসে সংযুক্ত হয়েছে আই ওয়ান আই টু আই থ্রি আই ফোর অ্যান্ড আই ফাইভ এবং এটা হচ্ছে সেই বিন্দু ও তো এই বিন্দুতে সবগুলো প্রবাহ মাত্রা এসে যখন সংযুক্ত হয়েছে সবগুলো প্রবাহ মাত্রার বীজ গাণিতিক যোগফল কত হবে শূন্য তো সেক্ষেত্রে যদি আমি একটু বিদ্যুতের ডিরেকশনটা দিয়ে এভাবে তো বিদ্যুতের ডিরেকশনটা আমরা দিয়ে দিলাম তো কৃষকের সূত্র অনুযায়ী কৃষক কি বলতে চেয়েছেন তিনি বলতে চেয়েছেন যে এই যে প্রবাহ মাত্রাগুলো আছে সবগুলো প্রবাহ মাত্রার বীজ গাণিতিক যোগফল কত হবে শূন্য হবে তো তাই যদি হয় তাহলে আমরা আগে একটু লিখে ফেলি তার কথা মতো অর্থাৎ আই ওয়ান যোগ আই টু যোগ আই থ্রি যোগ আই ফোর যোগ আই ফাইভ ইজ ইকাল টু শূন্য বিষয়টা এমন হলে পরে কোনো প্রবলেমই ছিল না কিন্তু এখানে ছোট্ট একটা প্রবলেম আছে প্রবলেমটা হচ্ছে এইখানে এই যে যতগুলা বিদ্যুৎ প্রবাহ প্রবাহ বা যতগুলা তারকে আমরা এখানে সংযোগ দিয়েছি তার মধ্যে দিয়ে বিদ্যুৎ প্রবাহিত হচ্ছে এখানে আমরা দেখতে পাচ্ছি যে কিছু কিছু বিদ্যুৎ বাইরে থেকে ভিতর দিকে যাচ্ছে অর্থাৎ কেন্দ্রের দিকে যাচ্ছে যেমন আই ওয়ান তথা আই ফোর আবার দেখা যাচ্ছে কিছু কিছু বিদ্যুৎ কেন্দ্র থেকে বাইরের দিকে যাচ্ছে যেমন আই টু আই থ্রি আই ফাইভ তো এই জায়গাতে এই তো কোন বিদ্যুৎ গুলা বাইরে থেকে ভিতরের দিকে যাচ্ছে অথবা কোন বিদ্যুৎ গুলা ভিতর থেকে বাইরের দিকে যাচ্ছে এটা মনে রেখে এইখানে এই সূত্রটাকে কিন্তু আমাদেরকে কি করতে হবে পরিবর্তন করতে হবে তো এটার সুনির্দিষ্ট কোনো নিয়ম নেই একটা নিয়ম ধরে করলেই হয় অর্থাৎ একটাকে প্লাস আর একটাকে মাইনাস ধরে করলেই হয় তো আমরা আপাতত আলোচনার সুবিধার্থে যে কোনো একটা নিয়ম ফলো করবো এখানে তা আমরা বিষয়টাকে একটু এভাবে চিন্তা করব যে বিদ্যুৎ গুলা বাইরে থেকে ভিতরের দিকে যাচ্ছে সেইগুলা পজিটিভ অর্থাৎ এখানে আই ওয়ানটা পজিটিভ হবে একইভাবে আই ফোরটাও পজিটিভ হবে কারণ এরা সবাই ভিতর থেকে বাইরে থেকে ভিতরের দিকে যাচ্ছে এবং যে বিদ্যুৎ গুলা ভিতর থেকে বাইরের দিকে যাচ্ছে সেই বিদ্যুৎ গুলাকে আমরা নেগেটিভ ধরবো অর্থাৎ এটাকে আমরা নেগেটিভ ধরলাম এটাও নেগেটিভ এবং আমাদের আই ফাইভটাকেও আমরা কি ধরবো নেগেটিভ ধরবো এটা সুনির্দিষ্ট কোনো নিয়ম নেই যদি আমরা মনে করি তাহলে পরে আমরা যেগুলো বাইরে থেকে ভিতরের দিকে যাচ্ছে সেগুলোকে মাইনাস ধরে অপোজিট গুলাকে প্লাস ধরতে পারতাম তো এখানে আমরা যেহেতু জাস্ট একটা ক্লাস নিচ্ছি এখানে তো ক্লাসটাতে আমরা যে কোনো একটা বিশেষ পদ্ধতি অবলম্বন করে করব তো আমি সেই জন্যই প্লাস ধরলাম যেগুলো বাইরে থেকে ভিতরে যাচ্ছে যেগুলো ভিতর থেকে বাইরে দিকে যাচ্ছে তাদেরকে মাইনাস তো অনেকে বলতে পারো যে ভাইয়া এটা তো অনেক সময় উল্টিয়ে যায় এক এক সময় আমরা এক একটা করে ফেলি এবং অ্যাকচুয়ালি সত্যি কথা বলতে গেলে তুমি যদি এটা উল্টিয়ে ফেলো বা এটা যদি ঠিক মতো করতে না পারো তাহলে পরে কিন্তু কাশ্যপের সূর্য অ্যানালাইসিস করে তুমি আলাদা আলাদা করে কারেন্ট নির্ণয় করতে
আশেপাশের পাড়া প্রতিবেশী যারা আছি সবাই কিন্তু বিষয়টাকে নেগেটিভ ভাবে দেখি যে হারে ছেলেটা বা মেয়েটা বাড়ি থেকে বের হয়ে গেল বিষয়টা কিন্তু নেগেটিভ একটা ইফেক্ট আনে তো এখানে আমরা ওইভাবে বিষয়টাকে চিন্তা করব যে এই ঘর থেকে কারা কারা বাইরে বের হয়ে যাচ্ছে আর কারা কারা ঘরের ভিতর ঢুকছে তো আমরা প্রথমে দেখতে পাচ্ছি আই টু আই থ্রি এবং আই ফাইভ এরা সবাই ঘর থেকে বাইরের দিকে বেরিয়ে যাচ্ছে সুতরাং অবশ্যই সমাজের দৃষ্টিতে বিষয়টা নেগেটিভ একটা বিষয় সুতরাং এই প্রত্যেকটাকে আমরা কি ধরবো নেগেটিভ ধরবো আর সেই ছেলেটা বা সেই মেয়েটাই যখন বাইরে থেকে আবার বাড়িতে ফিরে আসে তখন কিন্তু আমরা বিষয়টাকে পজিটিভ ভাবে দেখি যে না ঘরের ছেলে বা ঘরের মেয়ে ঘরে ফিরে এসেছে সেই ক্ষেত্রে আই ওয়ান এবং আই ফোরটাকে আমরা কি ধরবো পজিটিভ ধরবো তো যদি আমরা তাই করি তাহলে এই সূত্রটা জাস্ট একটু চেঞ্জ জানতে হচ্ছে যে চেঞ্জটা হচ্ছে আই ওয়ানটা পজিটিভ আই টুটা যেহেতু নেগেটিভ তাহলে আই টু এর আগে একটা নেগেটিভ বসিয়ে দিলাম আমরা আই থ্রিটাও নেগেটিভ ছিল সুতরাং আই থ্রি এর আগে একটা নেগেটিভ বসিয়ে দিলাম এবং আই ফোর আই ফোরটা পজিটিভ সুতরাং এর আগে নেগেটিভ দেওয়ার দরকার নেই এবং আই ফাইভ এর আগেও আমরা একটা নেগেটিভ চিহ্ন দিয়ে দেব তাহলে এখানে আমরা লিখতে পারি আই ওয়ান যোগ আই ফোর ইজুকল টু আই টু প্লাস আই থ্রি প্লাস আই ফাইভ জাস্ট কৃষক কিন্তু এই কথাটুকুই বলতে চেয়েছেন এটাই ছিল কৃষকের প্রথম সূত্র এবং পরবর্তীতে যখন আমরা সার্কিট অ্যানালাইসিস করব এই ক্লাসটা শেষে আজকে তখন কিন্তু আমরা এই সূত্রের গুরুত্বটাকে আরো ভালোভাবে বুঝতে পারবো তো এখন চলো দেখা যাক কৃষকের দ্বিতীয় সূত্রটা কি ছিল তো দ্বিতীয় সূত্রটা আলোচনা করতে গেলে তো দ্বিতীয় সূত্রটাতে যদি আমরা দ্বিতীয় সূত্রটাকে নিয়ে আলোচনা করতে চাই তাহলে আমরা একটা চিত্রের সাহায্য নেব তো চিত্রের সাহায্যটা নেওয়ার আগে আমরা একটু কৃষকের দ্বিতীয় সূত্রটাতে আসলে কৃষক কি বলতে চেয়েছিল সেটা একটু জেনে আসি তো কৃষকের দ্বিতীয় সূত্রটাতে আসলে কৃষক কিন্তু নতুন কোনো কথা বলেনি উনি ওহমের সূত্রের কথাটাকে একটু ঘুরিয়ে বলেছেন অর্থাৎ আমাদের ওহম বলেছিল ই ইজুকল টু অর্থাৎ বা ভি ইজুকল টু আই আর অর্থাৎ কোন একটা বর্তনের কারেন্ট এবং রোদের গুণফল ওই বর্তনের মোট ভোল্টেজ বা মোট তৈরি চালক শক্তি ই এর সমান কৃষক এই কথাটা বললেন কিন্তু কৃষক কথাটা এইভাবে বললেন যে যদি একটা সার্কিটের মধ্যে অনেকগুলো রোদ থাকে যেমন আমরা আমাদের এই সার্কিটটাতে দেখতে পাচ্ছি যেখানে কিন্তু প্রায় পাঁচটি রোদকে আমরা সংযুক্ত করেছি একটা সার্কিটের মধ্যে যদি অনেকগুলো রোদ থাকে তখন ওই প্রত্যেকটা রোদের মধ্য দিয়ে আলাদা আলাদা করে যে কারেন্ট যাবে সেই কারেন্ট এবং ওই প্রত্যেকটা রোদ যেমন এখানে আই ওয়ান আর ওয়ান দেন আই টু আর টু দেন আই থ্রি আর থ্রি ডট 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 আরো আমি সবগুলাকে দিলাম এই সবগুলা রোদ এবং কারেন্টের গুণফল করে তাদেরকে যদি আমরা বীজগাণিতিক ভাবে যোগ করি তাহলে সেটা কার সমান হবে সেটা ওই সার্কিটের মোট তৈরি চালক শক্তি ই এর সমান হবে এটাই কিন্তু আমাদের কৃষকের সূত্রে কৃষক বলতে চেয়েছেন অর্থাৎ ওহমের সূত্র আর এই সূত্রটার মধ্যে কিন্তু বেসিক্যালি কোনো পার্থক্য নেই শুধু কৃষকের সূত্র তৈরি করার পূর্ব মানে পূর্ব সত্য যেটা সেটা হচ্ছে যে একটা আবদ্ধ বর্তনী হতে হবে আমাদের তো এখন এটাকে যদি আমরা একটু এভাবে লিখি ফিজিক্স এর ভাষায় যেটাকে সামেশন চিহ্ন বলে আই আর বা ম্যাথের ভাষায় তো এটাকে কিন্তু আমরা সামেশন আই আর বলতে পারি এখন প্রশ্ন হচ্ছে যদি বিষয়টা তাই হতো তাহলে তো ঘটনাটা খুবই সিম্পল হতো কিন্তু বিষয়টা কিন্তু আসলে এতটা সিম্পল ছিল না তো বিষয়টা चलार विबिंदुते सामने पथ पा पथ हम तो विबिंदुते कर এই যে যে নিচে যে আর ফাইভ আছে আই আর ফাইভ রোদের মধ্যে দিয়ে একটা কারেন্ট পাস করবে যেটার নাম দেবো আমরা আই ফাইভ এবং আর টু রোদের মধ্যে দিয়ে আর একটা কারেন্ট আমাদের নিয়ে যাবে যে কারেন্টটাকে আমরা ধরবো আই টু এবার প্রশ্ন হচ্ছে যে এই যে আই ফোর আই ফোর ডি বিন্দুতে গিয়ে যেহেতু অলরেডি আমরা বি থেকে কারেন্ট একটা আই ফাইভ কে ডি বিন্দুতে নিয়ে গিয়েছি অর্থাৎ এই আই ফাইভ এখানে এসে যুক্ত হবে এবং এখানকার আই ফোরটা এখানে এসে যুক্ত হয়ে অর্থাৎ এখানে আই ফোর প্লাস আই ফাইভ হবে আই ফাইভ হয়ে কি করবে সেটা এদিক দিয়ে প্রবাহিত হবে আমি ধরলাম সেই প্রবাহের মান হচ্ছে আই থ্রি অর্থাৎ আই থ্রিটা কিন্তু অ্যাকচুয়ালি আই ফোর আর আই ফাইভের যোগ ফল তো আমি আপাতত এটা মুছে দিলাম আমাদের এটাকে আপাতত না ধরলেও চলছে তো আমি ধরলাম ডি বিন্দুতে এসে সেই কারেন্টটা আই থ্রি হয়ে সিতে আসবে এদিকে 
I2 current is going to go the total current is going to go to the I2 current. I am going to go to the internal road. I am going to go to the internal road. I am going to go to the I6. I am going to go to the I6. टोटल कारेंट आय हुए एर मुद्दे दे पोवाई तो होगे अतः जे आय कारेंट ए दिख दे गये चिलो शे कारेंट ए वाबे गुरे इखने चोलाज बे तो एक ता सर्किट एर मुद्दे बिंदु की वाबे पोवाई तो अच्छे ए डिरेक्शन टा हमारा फास्टेज जो दिया के ठीक करे नहीं अथवा आमदे जोकन परीक्षा ते विभिन्न ऑन का एनालिसिस कोते दिया हुआ है तो अकुन शेखाने विद्युत तर पोवाय दिख चाहेगे था कि हाय तो दिया था बे आज जब दिया ना था के ताले आम्रा की कोड बो पॉजिटिव प्रांत होते के विद्युत तर पोवाय दिख चाहेगे ठीक ये भावे एनालिसिस कोड बो तो ए बार काश्तवे शूट्स � आमाद जाए इच्छा हमें ताई दौर बो शुद्ध आमाद ने मेटा माथा रखता हुआ है जहाँ हमने जेकन तक के जाता शुरू कर बो आवार घुड़े फिर शेव बिंदु तय आज बो जब मन आमी एकाने फास्ट एक टा लूप दौर बो जे लूप टा नाम दिला मामी ए बी सी ए मन के बोलते पारो जब हमरा शुद्ध ए बी सी दौर लकी हो ए बी सी दौलत क्यों होता है ए थे के बी बी थे के सी सी थे के ए टा किंतु होता ना अतः बहुत पुरी टा किंतु बहुत दो होता ना ताई तुमने जेखान थे के लूप टा के दौड़ बे अतः ए थे के ए थे के बी होए सी होए देना बर कोताही फिराज बे ए ते ही फिराज तबे आमदर के तो आमना दौलत में एक टा पोथम लूप ए बी सी है � शेट एक तो देखी तो इतने मोते हमने पोतम शूटर के चेक एक टा नियम बोले थे जब पोतम शूटर की भावे प्लस की भावे माइनस टा के दौर बो दी तो शूटर को प्लस माइनस टा के इच्छा मोतो दौरा जाए शुद्ध एक टा नियम मोन रखे शोषण दौल ले हो बे बट आम्रा एकानो की कोड बो जेकुन एक टा नियम के फॉलो कोड आमी जेदी के जाती, अमार करंट टाउ शेदी के जाए, तो हम अमरा शेटा के प्लस दौर बो। आर जो दी, आमी जेदी के जाती, अमार करंट टा शेदी के ना जाए, तो हम अमरा शेटा के माइनस दौर बो। जस्ट ए टुको, ए टुको जो दे अमरा मुन्ना रखते पड़ी, किस्सा फिर दी तो शुद्ध चटाई को अमरा खूब शाओज़े एनालिसिस को ते पार बो, तो चलो देखने वाज़े, फास्ट टाइम अमरा देखते कि अमरा जाती ए थे के बी ते, तो अमरा देखते पड़ते हैं अमादर करंट I1 टाउ किंतु ए थे के बी दी के गये थे, ऐसा चीन में देखें हम लोग बुझते पाची, शुत्रांग इकन कर करंट एवं रोधर गुणफल I1 R1 देन अमी गैलम बी थे के सी ते अमी देखते पाचे I2 टाउ बी थे के सी दी के गये थे, शुत्रांग जोग I2 R2 देन अमी जाचे सी थे के ए दी के अमी देखते पाचे अमार करंट I टाउ किंतु सी थे के ए दी के गये थे, शुत्रांग ये टा होगे जोग I एवं इकन कर इंटरनल रोध होगे R इजो कॉल टू इकन कर मोट तो इच्छालोक शक्ति जेठर माना मी दिए थी E E S शमन होवे शेठा। एकोन इखने छोटे एक टक कथा बोला रहा थे। शेठा होते हैं जे बोलते ही पड़ो जब भाई आम्रा ऑनलाइन जगह ते देखे थी जे E इटा के पॉजिटिव दौरा है कौकोनो आवर इटा के कौकोनो नेगेटिव दौरा है ना है बुझलाम कारण टाइम रोधर गुण फॉल के कौकोन प्लस कौकोन माइनस दौर बो किंतु E इटा के कौकोन प्लस बा माइनस दौर बो तो ये टाइम नियम टाइप तो आमी ये भावे मोने रखी आश्चर्� एक टा बैटरी, ये टा एक टा बैटरी, तो ये टा होते बैटरी पॉजिट नेगेटिव प्रांतो, छोटो जे प्रांतो डा, ये टा होते बैटरी पॉजिटिव प्रांतो, तो एका ने, आम्रा जे टा मोने राग बो, शे टा होते, आप तो तो ये किशो भी शुद्ध टा कैनालाइसिस करात जोरनो, बैटरी ये नेगेटिव प्रांतो डा बस छोटो प्र हेड बा माथा हिस तो फर्स्ट है विषय टाइप एक टू आमदे चार पर्सेंट की घटे शेट एक टू अमरा मने कोडी सापोस धोरो तुम्हे रास्ता दी हेटे जाच्चो तुम्हार कुनो छोटो भाई बा कुन छोटा एक टा बच्चा तुम्हार के माथा टा ठुके सालम दिलो तुम्हे की विषय टाइप भालो भावे नेवे ना पॉजिटिवली नेवे ना जन आस्ट्रेलियन एक बहु इतना क्या देखते पाओ तो हाले तुम्ही बैटरी साइन इतना क्या पॉजिटिव दौड़ बा और तो चमन चमन अर पड़े बैटरी इतना हो बे पॉजिटिव आज देखा जाता है तुम्ही रास्ता दिए तो जाता है एक टा बात से हटात करे तुम्हाके सलाम दे वे तो दूर रखो था आगे थे कि पाँच देखा लो बैठा लाती देखा है दिलो तो हाले कि तुम्हार कुबेर आगे बने से कुबेर तो बियादो चलेटा तो शेखत से तुम्हार चौलार पोते तुम्हें जो दी बैटरी पॉजिटिव प्रांतों टाके आगे पाओ 
তাহলে তুমি সেটাকে নেগেটিভ ধরবা তো এই ক্ষেত্রে আমরা যে লুপটা প্রথমে ধরেছিলাম এ বি সি এ তো আমি দেখতে পাচ্ছি এ থেকে বি বি থেকে সি সি থেকে আমি অলরেডি কারেন্ট আর রোধকে ধরে নিয়েছি ইটা পজিটিভ হবে না নেগেটিভ হবে সেটা একটু আমরা এবার বুঝে নি তো কি আছে আমি যাচ্ছি কোথায় সি থেকে এ তে আমি সি থেকে এ তে যাচ্ছি ব্যাটারির নেগেটিভ প্রান্ত অর্থাৎ ব্যাটারির মাথাটাকে আমি আগে পেয়েছি ব্যাটারি আমাকে সালাম দিয়ে দিয়েছে সূত্রাং আমরা ব্যাটারিটাকে কিন্তু পজিটিভ ধরতেই পারি সূত্রাং এখানে ব্যাটারিটাকে আমরা কি ধরবো পজিটিভ বাট যদি আমরা এটাকে একটু ওইভাবে ধরতাম জাস্ট ধরো আর একটা লুপ ধরলাম আমি সেটা হচ্ছে এ সি ডি এ অর্থাৎ আমি কি করলাম এ থেকে সি হয়ে ডি হয়ে আবার এতে ফিরে আসলাম তাহলে আমার কি হতো তো প্রথমেই আমরা একটু কারেন্ট সমান সমান এই পাশে কারেন্টটা রোদের হিসাবটা করি তা আমি দেখতে পাচ্ছি আমি যাচ্ছি এ থেকে সি তে আমার কারেন্ট আয়টা যাচ্ছে আমার উল্টো দিকে আমি যেদিকে যাচ্ছি সে কিন্তু সেদিকে যাচ্ছে না সুতরাং এই কারেন্ট আই আর এইখানকার ইন্টারনাল রোদ আর এটাকে আমি মাইনাস ধরবো অর্থাৎ মাইনাস আই আর দেন আমি যাচ্ছি সি থেকে ডি তে আমার কারেন্ট কিন্তু যাচ্ছে আমার উল্টো দিকে অর্থাৎ আমি যাচ্ছি সি থেকে ডি তে কারেন্ট যাচ্ছে ডি থেকে সি তে সুতরাং এটা হবে মাইনাস আই থ্রি আর থ্রি এবং দেন আমি যাচ্ছি ডি থেকে এ তে আমার কারেন্ট কিন্তু যাচ্ছে আমার উল্টো দিকে সুতরাং এটা হবে মাইনাস আই ফোর আর ফোর ইজুকল টু এখন প্রশ্ন হচ্ছে ব্যাটারি সাইনটা কি হবে তাহলে আবার একটু লুপটাকে দেখি আমি যাচ্ছিলাম এ থেকে সি তে আমি দেখতে পাচ্ছি এ থেকে সি এর মধ্যে ব্যাটারি আছে তো এ থেকে সিতে যাওয়ার যাওয়ার পথে আমি দেখলাম ব্যাটারি আমাকে তার পাটা বিকজ পজিটিভ সাইড আমরা পজিটিভকে টেল ধরেছি পাটা দেখিয়ে দিয়েছে দেখে তো আমার খুব রাগ হলো যে না ব্যাটারি চাটা তো খুবই বেয়াদব সেই জন্য আমি কি করলাম এটাকে মাইনাসই ধরব তাহলে আশা করছি আমরা প্লাস আর মাইনাসের বিষয়টা বুঝতে পেরেছি এখন আর একটা লুপ যদি আমি এখানে ধরি জাস্ট আমি ধরলাম এ বি C, D, A অর্থাৎ আমি এ থেকে বি হয়ে সি হয়ে ডি হয়ে আবার এতে যেতে যাচ্ছি তাহলে কি হতো তো চলো দেখে নেওয়া যাক আমি যখন এ থেকে বি তে যাচ্ছি আমি দেখতে পাচ্ছি কারেন্ট আই ওয়ানও সেদিকে যাচ্ছে সুতরাং বিষয়টা পজিটিভ অর্থাৎ আই ওয়ান আর ওয়ান দেন আমি যাচ্ছি বি থেকে সি তে কারেন্ট আই টুটাও সেদিকে যাচ্ছে সুতরাং এটাও প্লাস আই টু আর টু দেন আমি যাচ্ছি সি থেকে ডি তে কিন্তু আমি দেখতে পাচ্ছি আমার কারেন্ট যাচ্ছে আমার উল্টো দিকে সুতরাং এটা হবে মাইনাস আই থ্রি আর থ্রি দেন আমি যাচ্ছি ডি থেকে এ তে আমার কারেন্ট আই ফোরটা উল্টো দিকে যাচ্ছে আমার ডিরেকশনের উল্টো দিকে সুতরাং মাইনাস আই ফোর আর ফোর ইজুকল টু কত হবে ইজুকল টু তো ই এর সমান হবে কিন্তু একটা বিষয় একটু খেয়াল করে যদি আমরা দেখি আমি যাচ্ছিলাম এ থেকে বি বি থেকে সি সি থেকে ডি ডি থেকে এ অর্থাৎ আমার এই চলার পথে কোথাও কিন্তু কোনো ব্যাটারিকে আমি পাইনি যেমনটা এখানে পেয়েছিলাম সুতরাং আমার চলার পথে কোথাও যদি ব্যাটারি না থাকে তার মানে কি সেখানে কোনো ব্যাটারি নেই তাহলে ব্যাটারি যদি না থাকে তাহলে আমরা ব্যাটারির ভ্যালুটাকে তো আমি নিচ থেকে ধরে নিতে পারি না যে ই ধরে নিলাম অর্থাৎ ব্যাটারি নাই মানে কি সেখানে ব্যাটারির কোনো ভ্যালু নেই সুতরাং সেই ভ্যালুটাকে আমরা কত ধরতে পারি শূন্য ধরতে পারি এই যে তিনটা লুপ আমি ধরলাম আমরা যদি এই তিনটা লুপকে খুব ভালোভাবে বুঝতে পারি তাহলে আমি আশা করছি কৃষকের সূত্র অ্যানালাইসিস করতে আমাদেরকে যদি দেওয়া হয় তথা যে কোনো টাইপের ম্যাথ যদি আমাদেরকে করতে দেওয়া হয় আমরা সেটা খুব সহজে করতে পারবো